بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাইনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ওয়া মান ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়ালাহ ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الله رب العالمين جبوت برشنسة يا الله رب العالمين تار أنقطت إبن تار في الرسول صلى الله عليه وسلم أنقطت فرز برشن رسول الله صلى الله عليه وسلم كجيبون بطي ديكتري विचारक हिसाब से समाधानकारी हिसाब से समाधान दाता हिसाब से जदि क्यों मेने नहीं से व्यक्ति आल्ला के विचारक हिसाब से रब हिसाब मानल मैयुति रसुल्ला फाका दाता आल्ला जे रसुल्ला सल्लाम के मानल से आल्ला के मानल और जे रसुल्ला सल्लाम आदर्श बद दिए दिन आकीदार क्षेत्र दिन विश्वास क्षेत्र एबादत बंदीगर क्षेत्र करणीय बर्जन क्षेत्र जीवन सर्वस्तरे रसुल्लाम छाड़ा अन्न का आदर्श हिसाब मारल से ही व्यक्ति हे व्यर्थ से व्यक्ति हे क्षतिग्रस्त से व्यक्ति हे दुनिया और आखिराते हतभागा जेमन रसुल्लाह सल्लाम तरिकाय पाँच तो सलाद आदाय करते जेको फरज सन्नाथ मुस्ताहब नफल सब सलाद नाम आदाय करते जकत दीते हैं से आम रोजा रखते हैं हजमरा करते ठीक तेम ही प्रति मासे अथवा दिन विशेष को इबादत आना से विषयटी एकटू भलोक तलाश कर देखते हैं नबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाम এই রকম কোনো আদর্শ ছেড়ে গেছেন কি না না দেখে যদি দেখা দেখি করেন কোরআন সন্নায় দেখলেন না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শে দেখলেন না যে তিনি এই কাজগুলি কি করেছেন যে এই কাজগুলি আমরা স্বভাব নেকি মনে করে করছি অথবা করতে চাইছি তিনি করলেন না আর লোকজনের দেখা দেখি করলেন সমাজ করে হুজুরেরা করে মুরুব্বীরা করে বাপ দাদা করেছে সেই জন্য করলেন তাহলে আপনি রব্বুল আলমের কাছে পাশ করতে পারবেন না আপনাকে কবরে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমার নবী কে অর্থাৎ যার আনুগত্য করা যার অনুসরণ করা ফরজ ছিল এনকন তুম তো হে বোন আল্লাহ ফাত্তা বেউনি ইহবি কুমুল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ যদি করো তাহলে তোমার কাছে আল্লাহর ভালোবাসার প্রমাণ আছে আর আল্লাহর ভালোবাসার দাবিদার কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের যদি অনুসারী না হও তাকে মেনে না চলো তাহলে মিথ্যুক আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু রজব মাসের কিছু বিদাত সম্পর্কে যা সমাজে বিস্তার লাভ করেছে যাতে করে মানুষ সতর্ক হয় কারণ আপনি দিন মনে করি সব মনে করি ধর্মকর্ম মনে করি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য জান্নাত পাওয়ার জন্য কাজ করলেন অথচ আপনি হয়তো জাহান নামের কাছাকাছি যাচ্ছেন জান্নাত থেকে দূরে হয়ে যাচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল্লাহকে রাজি করতে চাইছেন আল্লাহকে 
असंतुष्ट कर फेल आपनर अज्ञतार कारण अथवा अंधतर कारण अथवा गोणाम कारण अज्ञता जानें ना अंधत्व हतो जाना सूझ आसल क्यों अंधभक्त कारो से कथागुलि रसुल्लाह सल्लाम बोल दोहै दिल मानते चान ना जी हाँ तो सब मुक्त हुई कुरान सन्ना खोला अंतरे मे प्रस्तुत थकते हैं रज मास विदा सम्पर्क आलोचना करते गए सुरानूर आयात नम्बर एक दिए शुरू करी जा सामने एक आगे खुदवार साथे पड़े मोहन अल्लाह इशाद कर इन्नामा काना कौल अल मोमिन एजा दो एल अल्लाह रसुल एहले हकुम आबई रहुम मोमिन कथा एकम्र यही रकम ही हबी इजा दो एल अल्लाह रसुल जख तक आल्लाह तर रसुल सल्लाम दिखे आहवान करा डाका कीसर जन ले आहकुमा बम जाते रसुल उल्लाम तर मजे सुविचार कर दें तर मजे फैसला कर दें हाँ जाते तर मजे चूड़ान सिद्धान तीन दें कारण चूड़ान सिद्धान दाता मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाम एकम्र आईम मुजताहिदीन नाइटी गुमराह कथा निजे के गुमराह करा एवं जति के गुमराह करा क्यों जी चूड़ान फैसला शरियतर क्षेत्र के देवे आईम मुजताहिदीन देवे ना 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 यू गुमराह अपनी रसुल्लाम और जदाई जानलें ना चिल्लें ना अपनी नबी के चिल्लें ना अपनी कुरान एवं हदीस सम्पर्क अपनी किलें ना एत कैन गुमराह आ जति के गुमराह कर युफुर कथा जो अपनी मुहम्मद रसुल्लाम पोस्टा मर्जदाटा अपनी अन्न का दिए देवें ले आहकुमाबाई नहम आल्ला चूड़ान सिद्धान क्या देवें रसुल्लाह सल्लाम एक बचन बला एजा दो एल अल्लाह रसुल डाका हे आल्लर दिखे और रसुलर दिखे ठीक ना कि ले आहकुमाबाई नहम एखे दि बचन बला हाँ एक बचन बला हमें कार कथा बला हे चूड़ान फैसला के अपना के क्या देवें सरसि आल्ला रबुल आलमीन मानुषर सा मानुषर सा कथा बोलें ना तईना नबी रसुल छाड़ा कारो का वही आसे ना तो चूड़ान फैसला दाता के रसुल्लाह सल्लाह आलिस्लम जाते चूड़ान फैसला दें मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाम जखने चूड़ान फैसला देवे रसुल्लाम और आपना के डाका हे आल्लर दिखे रसुलर दिखे तो हमें कि बोलते हैं अपना के जदि आपनी मोमिन मुस्लिम हन और मोमिन मुस्लिम ना हो जी कपट मुनाफिक हन काफेर मुशरिक हन अथवा बेदाती गुमराह हन अन्न के आदर्श बनान कथा बोलते मानलम मानार मत मानल जी सोना दू रकम एक कान शनल मन थे सुनल ना कथा शुने ना त लोकटा कथा सुनल ना शोने कान शुने से क्यों मन थे अंतर थे शोन अर्थात सदरे ग्रहण करें आपनर कथा तर मानाटा अनेक समय संकोचर साथ मानी निरूपाय मानी हाँ मन खराब कर मन बेजार कर असंतुष्ट मानी ना ये माना मानले है ना जी क्यों मानते हैं सन्तुष्ट चित्ते आग्रह साथे ये हमारे सार्विक कल्याण रही है जो मुहम्मद रसुल उल्लाम के चूड़ान सिद्धान दाता हिसाब से मेने नेब आईसा मैं नाना यदि करते पर सफलता आपनर कदम्बी कर अपनार पाए चुम देवे वाई कहमुल मुफले हन आल्ला ओर तो सफल कम ओर तो सार्विक सफलता लाभ कर मुफले हन मान जरा सार्विक कल्याण मंगल हासिल कर जी कदाफलाहाल मोमिन जी है आफलाह कद आफलाह मान जा आफलाह सफल काम सार्विक क्षेत्र तर बस कि वैशिष्ट्य आ मध्य एखे वैशिष्ट्य बला हे जो आल्लर दिखे डाका जो रसुल उल्लाम दिखे डाका कीसर जो जो रसुल उल्लाह सब चूड़ान फैसला देवें कारण ताके आल्ला चूड़ान फैसला देवर जो पाठिए तक एक जो ममिन मुस्लिम जदि सत्य ममिन मुस्लिम है तेल बोल सामेना व आत आना ओलाई कहमल मफले हन तर सफल कम होते बसि आयात ना पेश करी 
সরাসরি আলোচনা শুরু করি এই রজবের বেদাত সম্পর্কে বেদাত মানে করতে হবে না ছাড়তে হবে বেদাত মানে হেদায়ত না গুমরাহি বেদাত মানে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা না জাহান নামে সব বেদাত না কিছু বেদাত সব বেদাত কুল্ল বেদাত ইন্দল আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম কি বলেছেন প্রত্যেক বেদাত হচ্ছে গুমরাহি অকুল্ল দল আলাতিন ফিন্নার আর প্রত্যেক গুমরাহির পরিণাম হচ্ছে জাহান নাম সোনায় না সাহির হাদিস রয়েছে সুতরাং যারা বলেছে যে বেদাতে হাসানা আছে মানে ভালো বেদাত ভালো বেদাত করলে তাহলে জান্নাত যাওয়া যাবে আর বেদাতে সাইয়া মানে খারাপ বেদাত করলে জাহান নামে তাই না তাদের কথা কোরআন সন্নার উল্টো দিকে বেদাতের কোনো ভাগ নেই যেমন পেশাবের ভাগ নেই যে এটা হচ্ছে পাক এটা না পাক হ্যাঁ পায়খানার ভাগ নেই হ্যাঁ যে এটা হালাল পায়খানা এটা হারাম পায়খানা শুকুরের গোস্তের ভাগ নেই ঠিক তেমনি হ্যাঁ বেদাতের ভাগ নেই কুল্ল বেদাতিন দল আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিনের দেওয়া মাস মাসের সংখ্যা হচ্ছে বারোটি এ কথাটি সুরা তবার আয়াত নম্বর ছত্রিশ রয়েছে আয়াতের বহুবার তফসির করেছে অনেকগুলি আলোচনাতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এসছে সুতরাং লম্বা তফসির করছি না শুধু এতটুকু বলছি যে আল্লাহ কি বলেছে এন নাইদ্দাতা শহুর এন দাল্লাহ ইসনা আশারা শাহরান ফিকি তাবিল্লাহ আল্লাহর বিধানে মাসের সংখ্যা হচ্ছে বছরে বারোটি ফিকে তাবিল্লাহ এটা কখন থেকে যখন থেকে আল্লাহ আসমান জমিন সৃষ্টি করেছে তখন থেকেই মাস হচ্ছে বারোটি যা শুরু হয় বৈশাখ দিয়ে আর শেষ হয় চৈত্রতে নাকি হ্যাঁ শুরু হয় জানুয়ারি আর শেষ হয় ডিসেম্বরে নাকি সুতরাং এগুলি মুখস্ত আর যেটা হ্যাঁ বলবেন সেগুলো মুখস্ত নেয় কেমন মুসলিম তাহলে শুরু হয় কি দিয়ে মহারাম দিয়ে শুরু হয় আর শেষ হয় জেল হজ দিয়ে তাহলে অন্তত আপনার মুসলিম হওয়ার দাবি হচ্ছে যে আপনি এই মাছগুলো মুখস্ত রাখবেন যে এই মাছগুলির সাথে সম্পর্ক হচ্ছে আপনার ইসলামের পাঁচটি ফরজের পাঁচটি রকনের কিসের একটি না দুটির হ্যাঁ একটি না দুটির চিন্তা করেন রোজা সেই আম কোন মাসে জানুয়ারি ডিসেম্বর না বৈশাখ কোন মাসে মাহে রমজানে আরবি ইসলামিক মাস তাই না তার ইসলামের চতুর্থ রুকন যেটা ফরজ গুরুত্বপূর্ণ ফরজ সেটা সম্পর্ক হচ্ছে কিসের সাথে এই আরবি মাসগুলির সাথে তো মাসেরই খোঁজ রাখেন না তাহলে কি করে জানবে যে আমার রমজান কখন শুরু হইল যদি বন জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয় আপনাকে বনবাস দিয়ে দেওয়া হয় বা মরুভূমিতে রেখে দেয় কেমন করে জানবেন মরুভূমিতে চাকরি হলো সৌদি আরবে কোন আরব দেশে আসার পরে অনেকে আছে কি করে জানবেন যে কখন কোন মাস চলছে কখন রোজা শুরু হইল শহরে আসতেও দেওয়া হয় না হয়তো আসার সুযোগও নেই কি করে জানবেন তাহলে বলবে আজকাল তো ইন্টারনেট আছে অসুবিধা নেই নেট এখন আছে কালকে চলে যেতে পারে সব শেষে আবার গাধার পিঠে আর উঠের পিঠে চড়তে হইতে পারে কোনো বিচিত্র নেই টেকনোলজি এক সেকেন্ডের মধ্যে শেষ হয়ে যেতে পারে আল্লাহ ইচ্ছা করলে পারে না পারে না পেট্রোল শেষ ডিজেল শেষ সব শেষ তাই না সব শেষ এটি একটি আর একটি হজ হজ কোন মাসে তাহলে যদি মুখস্থ না রাখবেন তো কোন মাসে হজ করতে আসবেন হ্যাঁ কোন মাসের জন্য রেডি হইতে হজ করার জন্য জিল হজ মাস জানতে হবে নাকি এমন কি জাকাত দিলেও মনে রাখতে হবে যে আমার টাকাটা বছর পুরা হচ্ছে আল্লাহর কাছে বছর হচ্ছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে না তিনশো পঞ্চান্ন দিনে কারণ আরবি মাস একটা উনত্রিশ একটা ত্রিশ হয় তো আনুমানিক বললাম যে তিনশো পঞ্চান্ন বা ছাপ্পান্ন দিন তাই না দশ দিন কম ইংরেজি মাস যারা ইংরেজি মাস হিসাবে বেতন পান তারা দশ দিন কম বেতন পান আরবি মাসের কেউ বেতন পান আপনাদের মধ্যে কেউ আরবি মাস হিসাবে বেতন পায় কেউ পায় না বোঝা গেছে তো যারা আরবি মাস হিসাবে বেতন পায় বছরে দশ দিন তাহলে দশ বছরে একশো দিন আপনার চাইতে বেশি বেতন পেয়ে গেল বিশটা বছর চাকরি করলে দুইশো দিনে তিরিশটা বছর চাকরি করলে তিরিশ দিনে এক বছরে প্রায় ছত্রিশ পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ বছর কোথাও যদি চাকরি করে তাহলে এক বছর বেতন আপনার চাইতে বেশি পেল জাকাতের সম্পর্ক জাকাত ফরজ হিসেবে তিনশো পঞ্চান্ন দিনে দিচ্ছেন তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে তাহলে বোঝা গেল যে জাকাতের ক্ষেত্রেও আপনাকে আরবি মাস মুখস্ত রাখা উচিত জি হ্যাঁ কথা লম্বা না করে এই মাসগুলির গুরুত্ব বোঝাচ্ছিল এই চারটি এই বারোটি মাসের মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত মাস যেগুলিকে বলা হয়েছে আল আশরুল হরুম এস আলু না কানি শাহরিল হারাম সম্মানিত মাস চারটি মাসের একটি মাস হচ্ছে 
চার মাসের এক মাস হচ্ছে রজব মাস যেটা পৃথক হয়ে রয়েছে আর তিনটি পর পর মাস রয়েছে জিলকদ জিলহজ আর মহর্রম এই রজব মাসের জাহিলিয়াতের যুগেও কাফের মুশরিকরা আরবদের কোরাইশ এরা বড়ই সম্মান করত তাদের কাছে বড়ই সম্মানের মর্যাদার মাস ছিল এই সম্মান তারা যুগ যুগ ধরে করে আসছিল যার ফলে সেই মাসে তারা কিছু কাজ আগে থেকে করে আসত যেই মাসে সম্মান করে মর্যাদা রাখে তাদের কাছে সেই মাসে তারা কিছু না কিছু করবে তাদের ধর্মকর্ম এসব করত তার মধ্যে একটি হচ্ছে যে প্রাচীন যুগ থেকে রোজা চলে আসছে যদিও রোজা নিয়ম কানুনে পার্থক্য কিন্তু রোজা চলে আসছে তো এই রোজা এইরকম চলে আসছিল ইসলামে এই রজব মাসে রোজার কোনো অস্তিত্ব নেই যে বিশেষভাবে রজব মাসে সেয়াম বা রোজা রাখবেন যেমন রমজান মাস হচ্ছে শাহরু সেয়াম কিসের মাস সেয়াম রোজার মাস ঠিক না তারপরে দুই নম্বরে যেই মাসটিতে সবচেয়ে বেশি রমজান মাস তো গোটাটাই সেয়াম রম মানে রোজার মাস তাই না আল্লাহ ফরজ কতিব আলিকুম শাহর রমাদান रेखेमिक रोजा रेखे ना বাকি মাসগুলিতে যেমন মাসের আইয়ামে বীজ তেরো চোদ্দ পনেরো রোজা রাখা সোমবার বৃহস্পতিবার রোজা রাখা এই রকম রোজা রজব মাসেও রেখেছেন মহরমও রেখেছেন তারপরে সফর রেখেছেন যদিও মহরমে আশুরা রোজা আছে তারপরে জিলহাজ মাসে আরাফার রোজা আছে অতিরিক্ত বলা যেতে পারে কিন্তু রজব মাসে বিশেষ কোনো রোজা নেই কিন্তু একটি বিদাতি ধারণা এই বিদাতগুলি আলোচনার ক্ষেত্রে একটি কথা এখানে বলে দেওয়া ভালো হবে যে ভারত বাংলাদেশে কিছু কিতাব পাওয়া যায় ধর্মীয় পুস্তক বলে বিদাতিদের লিখা যেই কিতাবগুলিতে প্রতি মাসের কিছু কিছু আমল লিখা আছে এরকম কিতাব দেখেছেন না যদি না দেখে থাকেন না দেখাই ভালো কারণ বেদাতি কিতাব পড়া সাধারণ লোকের জন্য যায় না কিন্তু যারা পড়েছেন তাদেরকে সতর্ক সাবধান করার জন্য অনেকে ধর্মীয় পুস্তক বলে এই মহরম মাসের আমল সফর মাসের আমল তারপরে রবিউল্লাহ রবি হুসেন প্রত্যেক মাসের কিছু কিছু খাস আমল অমুক দিনের আমল অমুক অমুক তারিখের আমল অমুক তারিখের রাতে এই আমল এই করতে হবে সেই করতে হবে এই রকম কিছু কিতাব আছে বেদাতি কিতাব জি হ্যাঁ যেমন মকসুদুল মোমিন এই রকমই আপনার বেশ কিছু কি কিতাবটি আছে নেয়ামুল কোরআন নেয়ামুল কোরআন না এইরকম মেলা কিতাব আদেশ আছে হ্যাঁ তার বারো চাঁদের বারো খুদবা ওই পঞ্চাশ একশো বছর আগে থেকে দেড়শো বছর আগে থেকে ওই সব খুদবা গদবাদা খুদবা আছে এছাড়া বহু কিতাব থাকতে পারে সতর্ক করলাম যে এই কিতাবগুলিতে প্রতি মাসের কোন তারিখে কি আমলগুলি করতে হবে লিখা আছে অধিকাংশই বেদাতি কথা যার ফলে ওই সব কিতাব থেকে সতর্ক সাবধান করছি তার মধ্যে একটি বিদাত প্রথম যেটি সেটা হচ্ছে রজব মাসে বিশেষভাবে শ্যাম পালন করা বা রোজা রাখা নবী করিম সাল্লাম থেকে কোনো সাহাবি থেকে এর কোনো প্রমাণ নেই যতটা প্রমাণ আছে যে অন্য মাসে যেমন তেমনই এই রজব মাসে উমার রজি আল্লাহ তালা আনহ রজব মাসে বিশেষভাবে রোজা রাখতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন বরং লাঠি দিয়ে তার কাছে দুর্রা থাকতো তার নাম ছিল দুর্রা বা দিররা মানে বেঁত নিয়ে চলাফেরা করতেন চমকাইতেন ধমকাইতেন বর্ণিত হয়েছে এ রাউল গলিলের নয়শো সাতান্ন নম্বর এই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে বকাত খান উমার ও ইয়ান হান সে আমি রাজান উমার রাজি আল্লাহ তালন আমিরুল মোমেনের দ্বিতীয় খলিফা রজম মাসে রোজা রাখতে নিষেধ করতেন কেন লেমা ফিহে মিনা তাসাব্য বিল জাহিলিয়া কারণ এতে জাহিলিয়াতের যুগের কাফের মুশেখ আরবরা যে রজব মাসের সম্মানে রোজা রাখত তার সাথে সাদৃশ্যতা রয়েছে সেই জন্য তিনি ধমকাইতেন নিষেধ করতেন ওয়ারাদান খারসাইবিন আল হুর কাল রায় তো ওমারা এই খারসাইবিন আল হুর একজন তাবেই বলছেন যে আমি ওমার রাজি আল্লাহ তালানকে তার খেলাফত আমলে দেখেছি ইয়াদরেব আকুফল মোতারাজ্যে বিন যারা রজব মাসে বিশেষ কোনো আমল করতো বা রোজা রাখতো তাদের হাতে মায়ের দিতেন 
হাতে মারা দেখেছেন স্কুলে পড়েছেন তো আজকাল তো মাইরে উঠে গেছে এটা যুগ ছিল হাত পাতিয়ে দিত আর হ্যাঁ লাঠি দিয়ে মারি দিত হাত টানতো আবার হাত পাত হাত পাত আর মার জি হ্যাঁ তো এইরকম মার দিতেন বলছেন যে এই মার হাত তাইয়া উ হাফিত তো আমি যাতে যতক্ষণ পর্যন্ত খেতে না বস্ত রোজা রাখবি তুই রোজ মাসে জাহিলিয়াতে যখন কাফের মুশরিকদের মতো যতক্ষণ খাবারে হাত না দিত তখন হাতে এর তলাতে মার দিতেন ইয়াকুল বলতেন কুলু তোমরা রোজ মাসে খাওয়া দাওয়া করো ফেইন নামাহু আশাহরুন কানা তোয়াজে মহুল জাহেলিয়াতু এই রজ মাসটি এমন একটি মাস যেই মাসটির জাহিলিয়াতের যুগের মুশরিকরা তাজিম সম্মান করত সুতরাং তাদের কি করতে হবে বিরোধিতা করতে হবে দিনের একটি মূল নীতি হচ্ছে খালেফুল মুশরিকিন মুশরিকে বিরোধিতা করো মুশরিকদের বিরোধিতা করো খালেফুল ইহুদ ইহুদিদের বিরোধিতা করো জি হ্যাঁ ইমাম আলবানি রহমাউল্লাহ হাদিসটিকে সহি বলেছেন ইমাম ইবনুল কাইব রহমতুল্লাহ আলাই এই রজবের রোজা সম্পর্কে বলছেন ওয়ালাম ইয়াসুমিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম আসসালা সাত আল আশুর সারদান নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম পর পর একটা না বিনা বিরতিতে তিন মাস কখনো রোজা রাখেননি রাজাব ও শাবান ও রমজান একটু আগে বললাম না রমজান গোটাই রোজা তারপরে সাবানের বেশিরভাগ দিন নবী করিম সাল্লাম রোজা রাখতেন যেমন সহি বক্ষ কান এসুম সাবানা এসুম সাবানা ইল্লা কালিল্লা অল্প কয়েকদিন ঝাড়া অধিক আগস্ট দিনগুলোতে সাবান বসে কি করতেন সে আম পালন রোজা রাখতেন রজবে রাখবেন না 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 এরকম করতেন না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কামাই ফালু বাদুর নাস যেমন কিছু লোকেরা করে ইবনুল কাইব রহমতুল্লাহ আলী শামদেশের লোক শামদেশ দামিস্কের লোক তিনি বলছেন যেমন কিছু লোকেরা করে তার মানে তার যুগে অষ্টম শতাব্দীতে কিছু লোকেরা রজ মাসে বেদাত করত তাই বলছেন যেমন কিছু লোকেরা করে ওয়ালা সামা রাজাবান কাত্ত রজবে কখনো বিশেষ রোজা রাখেননি ওয়ালা সাহাব বা শ্যাম হই এমন কি রজ মাসের শ্যামকে তিনি মুস্তাহাবও মনে করেননি রাখেননি হয়তো কিন্তু মুস্তাহাব আমরা অনেকেই সোমবার বিশ্বদ রোজা রাখতে পারি না কিন্তু মুস্তাহাব মনে করি ঠিক কি না এমনটাও না এটা ছিল ইবনে কাইব রাহমাহুল্লাহর কথা ইবনে ইবনে হাজারের কথা শোনেন এমাম ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ আলীকে বলা হয়েছে খাতেমাতুল হফাজ মানে হাফেজদের হ্যাঁ সর্বশেষ হাফেজ তারপরে অত বড় হাদিসের হাফেজ বা হাদিসের মহাদেশ এই দুনিয়াতে পয়দা কেউ হয়নি বলছেন তিনি তার একটি কিতাবও রয়েছে এই রজ মাসের বিদাত সম্পর্কে সতর্কীকরণের বিষয়ে তাদের নাম হচ্ছে তবে ইনুল আজাব বেমা ওরাদা ফি ফজলে রাজাব এই কথা বলছেন লাম ইয়ারের ফি ফজলে শাহরে রাজাব ওয়ালাফি সিয়ামেহি ওয়ালাফি সিয়ামে সাইম মিনহ মুআইয়ানুন বলছেন যে রজব মাসের ফজিলতে বা রজব মাসের রোজা সম্পর্কে বা রজব মাসের কোনো এক দুই দিন কিছু রোজা সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট হাদিস বা দলিল বর্ণিত হয়নি ওয়ালাফি কেয়াম এলাই লাতিন মাকসুসাতিন ফি হে আর না রজব মাসের কোনো রাতের নফল পড়া তাহাজুদ পড়া বা এই রাতে এবাদতবন্দি করা সম্পর্কে কোনো দলিল এসেছে না রজব মাসের কোনো রাতের বিশেষ ফজিলত আছে আর না রজ মাসের কোনো দিনের ফজিলত আছে যে দিনে রোজা রাখতে হবে রাতে কি করতে হবে নফল পড়তে হবে তাহাজুদ পড়তে হবে এমন কিছু নেই হাদিস হন সহি হন কোনো সহি হাদিস নেই ইয়াসলোহ লিলহুজ্জা যেটা দলিল হইতে পারে আর এটি শুধু আমার কথা না ইবিন হাবজা রহমতুল্লাহ আলী বোখারির সহি বোখারির ভাষ্য অনেকে লিখেছেন সারহা তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ভাষ্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্য যার পরে অন্যরা এত বড় ভাষ্য লিখেছেন বারো খণ্ডে রয়েছে বর্তমান বারো খণ্ড রয়েছে আজকে থেকে বিশ পঁচিশ বছর আগে কি তিরিশ বছর তিরিশ বছর আগে আমরা এখানে সৌদি আরবে কিনেছি তখন তিন সুরিয়াল দাম ছিল বারো খণ্ড ও খারির ভাষ্যের দামই হচ্ছে ফথুল বারি এই ফথুল বারি সম্পর্কে অলাম আরও বলেছেন যে লা হিজরাত বাদাল ফাত যেমন মক্কা বিজয়ের পরে আর হিজরত করার দরকার নেই মক্কা থেকে মোদি নাই নবী সাল্লাম হাদিস এটা ঠিক না তেমনি ফথুল বারি লিখার পরে আর অন্য কোনো সারহার ভাষ্যের ব্যাখ্যার কোনো দরকার নেই লা হিজরাতা বাদাল ফাত মানে বাদা ফথিল বারি এ ফথুল বারি লিখার পরে অন্য কোনো ভাষ্যের স্মরণাপন্ন হওয়ার বা অন্য কোনো ভাষ্য পড়ার কোনো দরকার নেই এই উক্তিটি ওলামারা করেছেন ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ আলী বলছেন যে আমার পূর্বেও এমাম আবু ইসমাইল আল হারবি আল হাফেজ আল মুহাদ্দিস তিনি এই বিষয়ে 
শক্ত ভাষাই বলেছেন যে এই মর্মে কোনো দলিল নেই যে রজ মাসের কোনো ফজিলত আছে না রজ মাসের কোনো বিশেষ রোজা আছে না রজ মাসের রাতে কোনো হ্যাঁ বিশেষ নফল পড়া আছে কোনো দলিল নেই তাহলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে রজ মাসের কোনো রোজা রাখা এটি হচ্ছে বিশেষভাবে যদি কেউ রোজা রাখে যে রজম মাস বলে আমি রোজা রাখছি তাহলে এটি একটি বিধাত যার কোনো প্রমাণ নেই দ্বিতীয় বিধাত হচ্ছে রজম মাসে ওমরা করা বিশেষভাবে রজম মাসে যদি ওমরা এই রকম করেন যে আপনার এই সময়টাই সুযোগ হইলো চলে গেলেন এই সময়টাই ছুটি পেলেন চলে গেলেন হ্যাঁ অসুবিধা নেই অসুবিধা কোনখানে আছে যদি মনে করেন যে রজম মাস আসলে আমি রোজা রাখব কেন যে রজম মাসে রোজা রাখলে বেশি কোনো সওয়াব বা ফজিলত পাবো সেই জন্য না হইলে তখন বেদাত হবে আর না হইলে আল্লাহর দিন আল্লাহর রাত যে কোনো রাতে যে কোনো দিনে আপনি কি করেন ওমরা করেন কোনো অসুবিধা নেই রমজান মাসের যেমন ওমরার ফজিলত রয়েছে ওই রকম যদি আপনি কোনো ধারণা রাখেন যে রজবেরও ওমরার স্পেশাল ফজিলত রয়েছে তাহলে তখন আপনি একজন বিদাতি হবেন আর আপনার কাজটা বিদাত হবে যেমন অনেক বিদাতিরা এই রজ মাসে খুব ভিড় ভাড় করে মক্কা এই যে রজ মাস আজকে হচ্ছে কত তারিখ সাতাইশে জমাদাল আখেরা বা জমাদাস সানি আর দুই দিন পরে উনত্রিশ মাস দুই দিন পরে শনি রবিবার থেকে রজব শুরু হবে তো এই রজ মাসে দেখবেন খুব ভিড় খুব ভিড় মক্কাতে গেলে দেখবেন যে খুব ভিড় সারা দুনিয়া থেকে যত বিদাতি স্পেশাল রজ মাসের উমরাতে আসছে আর এখান থেকেও দেখবেন অনেকে দেখেন বাসের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ কারণটা যে রজ মাসের স্পেশাল ওমরা করতে যাচ্ছে শিয়া রাফেজিরা খুব ভিড় ভাড় করে এই সময়টে শিয়াদের প্রচুর বাস যায় এই সময় কারণ ওমরাই রাজা বিয়া ওদের কাছে রজম মাসের ওমরা ওমরাই রাজা বিয়ার বড় স্পেশাল ফজিলত আছে অনেকগুলি বিদাত শিয়াদের থেকে সুন্নি বিদাতিয়াদের মধ্যে এসছে জি এই বাতেনি এলেম মারেফুতি এলেমের যে সুফিদের মধ্যে গুমরাহিটা এসছে এটাও ওই শিয়াদের থেকে এসছে কারণ শিয়াদের কাছেও কি আছে বাতিনে এলেম আছে যেটা আলী রাজি আল্লাহ তালহন এবং নবী পরিবার জানতে নবীর স্ত্রীরা না আলী ফাতেমা হাসান হোসেন ওরা জান জানতো শুধু এই যে আর সেই এলেম কেউ জানতো না সেই এলেম কোরআনেও নেই হাদিসেও নেই খুঁজে পাবেন না এই যে গুমরাহিটা রাফেজি শিয়াদের মধ্যে আছে এই সেম গুমরাহি এই ধরনেরই অন্য অন্য আকিদার ক্ষেত্রে এই সুফিদের মাঝে পীরদের মাঝে পীরদের মুরিদদের মাঝে হ্যাঁ সংক্রমণ করে এসছে সুতরাং এইসব গুমরাহি থেকে বেঁচে থাকবেন যখন সুন্নিত সুন্নাতের অনুসারী হন শুনে শুনে মুসলমান হয়ে না আজকালকার সৈন্যরা হচ্ছে শুনে শুনে মুসলমান শুনে শুনে ধর্ম পালন করলে হবে না কোরআন হাদিস পড়ে মুসলমান হইতে হবে একটু শিখে মুসলমান হইতে হবে আর সুন্নি মানে সন্ন্যাতের অনুসারী মুসলমান হইতে হবে জি হ্যাঁ তো রজ মাসের ওমরা সম্পর্কে শোনেন এমন কোনো দলিল নেই যে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম রজ মাসে ওমরা করেছেন মায় সারদি আল্লাহ তালা কি বলছেন এই মর্মে শোনাই বলছেন অরুয়া রাহেমাহুল্লাহ তালা বা রজি আল্লাহ আনহ উরুয়াই বিনে জুবাইর উরুয়াই বিনে জুবাইর আবদুল্লাহ বিনে জুবাইরের ভাই আবদুল্লাহ বিনে জুবাইর সাহাবি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের জীবদ্দশায় জন্ম এবং দেখা হয়েছে কিন্তু অরুয়া ইবনে জুবাইর জুবাইরের ছেলে দুজনের ভাই একজন সাহাবি আবদুল্লাহ বিন জুবাইর সাহাবি কিন্তু ওরা ইবনে জুবাইর সাহাবি নন বরং সাতজন ফোকাহ যে মদিনায় বড় আলেম ছিলেন ওই জামানায় তার মধ্যে শীর্ষস্থান একজন বড় আলেম ইমাম ছিলেন ওরুয়া রজি আল্লাহ তালান হো তাবিনদের মাঝে জি হ্যাঁ সাতজন ফোকাহায় সাবা মদিনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ওর হোম ওবায়দুল্লাহ অরুয়া তো কাসেম সাইদ উন আবু বাকরিন সোলাইমান ও খারেজা ওরাইমিন জুবাইর সাতজন বড় আলেম মদিনার তাবেইনদের জামানার সাহাবাই ক্রামদের পরে তাদের মধ্যে একজন বড় আলেম জি এই অরুয়া রাজি আল্লাহ তালান বর্ণনা করছেন তার খালা আয়েশা রাজি আল্লাহ তালান হাত থেকে খালা কেমন করে হইল কারণ জুবাইরের স্ত্রীর নাম কি ছিল হ্যাঁ আবদুল্লাহ বিনে জুবাইর জোবাইর বিন আউ্বাম যে আশরা মোবাশরা দশজন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবি তার একজন হচ্ছেন জোবাইর রজি আল্লাহ তালা আনহ এই জোবাইরের স্ত্রী আসমা রজি আল্লাহ তালা আনহ কার মেয়ে আউ বকর সিদ্দিক রজি আল্লাহ তালা আনহার আনহর মেয়ে আসমা রজি আল্লাহ তালা আনহ আসমা বিন তাবি বাকর আর আয়সা বিনতে আউ বকর মেয়ে 
তাহলে আয়সা অমুল মোমিন আর আসমা দুই বোন ঠিক না তাহলে আয়সা রাজি আল্লাহ তালানা উরুয়ার কে হইলেন খালা জি আয়সা রাজি আল্লাহ তালা নিজ খালা থেকে বর্ণনা করেছেন উরুয়া আয়সা হলেন খালা উরুয়া রাজি আল্লাহ তালানুর বলছেন মা আয়সা রাজি আল্লাহ হাক্কালত মা আতা মারা রসুর উল্লাহ ইল্লা ওয়াহিয়া শাহিদা বলছে রসুরুল্লাহ সাল্লাম এমন কোন উমরা করেননি যে যেই সময় তিনি হাজির ছিলেন না মানে তিনি যখনই উমরা করেছেন আমি সেই উমরাতে হাজির ছিলাম মদিনায় আসার পরে চারটি উমরা করেছে রসুরুল্লাহ সাল্লাম মদিনায় হিজরত করে আসার পরে চারটি উমরা করেছেন তার মধ্যে একটিও উমরা রজ মসে ছিল না আর এর সাথে আরও শুনে রাখেন চার সফরে চারটি উমরা করেছে রসুল্লাহ সাল্লাম আজকালকার এক সেই সুন্নতের খেলাপ যারা কাজ করে বরং বিধাতি কাজ করে সস্তা উমরা খুঁজে বেড়াই এক সফরে চার পাঁচটা করে উমরা এক সফরে না এক দিনে পাঁচটা করে উমরা আর হাজিরা হজ করতে এসে ডেইলি দু চার পাঁচটা সকাল থেকে শুরু সারা দিন যতক্ষণ শরীর চলছে রিয়ালাইন রিয়ালাইন জি দুই রিয়াল দিচ্ছে বাসে আর হোড়াহুড়ি গুতাগুতি করে ওই মসজিদে আয়সা তা নিয়ম যাচ্ছে আবার আসছে আবার এই উমরা করছে এই করতে করতে এক ইন্ডিয়ান আমি তিন চার বছর আগের ঘটনা আমি হজ ডিউটিতে ছিলাম মক্কায় বক্তব্যে দৃশ্যগুলি দেখতাম যে এত যে মহিলা পুরুষ হোড়াহুড়ি করে উঠছে বেজ্যতির শেষ না আউজবিল্লাহ এই তো হারাম কাজ করছে করছে সারা দিন ওইভাবে বারবার উমরা করতে করতে বুড়ো হাজি অসুস্থ হয়ে ও মরেই গেছে ওই বেদাতি উমরা করতে গিয়ে মারাই গেছে এ হইল অবস্থা তারপর বলবেন শহীদ তারপর বলে জান্নাতি তাই না বেদাত করতে গিয়ে মারা গেছে গোনা করতে মারা গেছে আর বলবেন যে হজের সফরে এসে যে মারা গেছে তো ও জান্নাতি হবে না তো কে জানে আরে বেদাত করতে গিয়ে মারা গেছে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন মক্কায় থাকলেই কাজ হয় না আর শুধু উমরার হজে থাকলেই কাজ হয় না যদি আপনার শির্ক মুক্ত না হয় এবাদত বেদাত মুক্ত না হয় তো আপনার এবাদত এবাদত না বলছেন যে নবী করিম সাল্লাম যত উমরা করেছেন সব উমরাতে আমি ইল্লা ওয়াহিয়া শাহিদা তিনি সবসময় হাজির ছিলেন ও আমা তামার আফি রাজা কাত্তু আর রসুরুল্লাহ সাল্লাম যে চারটা উমরা করেছেন কোনো একটা উমরা রজ মাসে করেননি নবী সাল্লাম রজ মাসে উমরা করেননি করতেও বলেননি উৎসাহিত করেননি সবও বলেননি যেমন রমজান মাসে রসুরুল্লাহ উমরা করেছেন কি হ্যাঁ করেননি তবে ফজিলত যা আছে করেননি তারপরেও রমজান মাসে উমরার ফজিলত আছে কি ফজিলত উমরাতন ফি রমাদানা তা দিল হ্যাজ্জাতন মাই রমজান মাসে একটা উমরা করলে আমার সাথে হজ করার সমান নাকি পাবে সব পাবে নবী সাল্লি সাল্লামের সুযোগ সুবিধা হয়নি দিনের কাজে দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত থেকেছেন মানুষকে জাহান নাম থেকে উদ্ধার করতে হবে শিরকুপুর থেকে উমরাহি থেকে এই কাজে ব্যস্ততা জেহাদ ফিসে মিলে ব্যস্ততা রমজান মাসে উমরা তিনি করতে হয়তো পারেননি বা সময় সুযোগ হয়নি কিন্তু উৎসাহিত করেছেন এবং এই ফজিলত বলেছেন আমাদের জন্য আদর্শ হচ্ছে হয় নবী করিম সাল্লাই সাল্লামের বচন উক্তি তিনি যা বলেছেন অথবা তার আমল কর্ম তিনি করেননি কিন্তু তিনি বলেছেন যে রমজান মাসে উমরা করলে কি হয় হজের সব হয় কিন্তু রজম মাসে নবী সাল্লাম না উমরা করেছেন আর না করতে বলেছেন উৎসাহিত করেছেন ফজিলত বলেছেন বলছেন মা এসা রজম মাসে নবী সাল্লাম কোন উমরা করেননি মোত্তাফাকুন আলী হাদিস বুখারি মুসলিমে রয়েছে তৃতীয় যে বিষয়টি যেটা জাহেলেতের যুগের একটি আমল ছিল আর সঠিক মতে ইসলামে সেটা রোহিত হয়ে গেছে মানে সুখ হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আতিরা আতিরা জবাই করা যেমন আমরা আকিকে জবাই করি কি উপলক্ষে ছেলে মেয়ে ভূমিষ্ঠ হইলে কি করি আকিকে জবাই করি এটা হচ্ছে আকিকা আকিকা এইটা উচ্চারণ অনেকে করতে পারে না মশলা জিজ্ঞাসা করে যে স্যার একটু আকিদার মশলা বলেন তো আমি তো মনে করি যে কোনো আকিদা মানে ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে কি আকিদা বলো বলেন বলছে ওই যে আমার বাচ্চা হয়েছে ছেলে হয়েছে বা মেয়ে হয়েছে ওর আকিদা বলছে আরে বাবা আকিদা নয় ওইটা আকি কে কি বলবেন আকি কে ভাষাটাও ঠিক নেই সোহান আল্লাহ তো এক হচ্ছে আকি কে আকি কে জবাই করা আল্লাহ নৈকট্য লাভের জন্য আর একটা জবাই হচ্ছে উধিয়া কোরবানি জবাই করা কোরবানি জবাই করা হাজিদের কোরবানিকে হাদি বলা হয় আর বাড়ির কোরবানিকে 
বা জিলহজ মাসে যে দশ তারিখ এগারো বারো তারিখ তেরো তারিখ এই কোরবানি হয় এটাকে বলা হয় উধিয়া বলা হয় ঈদুল আজহা ওখান থেকে ঈদুল আজহা আতিরা আর একটি জিনিস আতির আইন তা ইয়ারা জাহিলিয়াতের যুগে আরব মুশরেকরা রজব মাসে আল্লাহ রবের সন্তুষ্টির জন্য আর মুশরেকেরা দেব দেবীর জন্য কারণ তার আল্লাহকে তো মানত আল্লাহর জন্য জবাই করত আবার দেব দেবীর জন্য জবাই করত দুটাই করত ওরা এমন নয় যে একবারে শুধু দেব দেবীর জন্য করত মুশরেক কাকে বলে মুশরেক মানে আল্লাহ অস্বীকারকারী না মুশরেক মানে আল্লাহকেও দেয় আর আল্লাহর মখলুককে দেয় কিছু আল্লাহকে দেয় কিছু দেব দেবীকে দেয় দরগা দুর্গাকে দেয় ঠিক না দেখেন কবর মাজার পূজারীরা নামাজও পড়ছে আল্লাহ আল্লাহকেও ডাকছে আল্লাহকে শেষ দাও করছে আবার মাজারেও শেষ দা করছে এরই নামে তো মুশরেক না মুশরেক মানে যে শরিককারী আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে মাঝে মাঝে আল্লাহকে দেয় আর মাঝে মাঝে আল্লাহর হকটা কেড়ে দুর্গা দরগা কি দিয়ে দেয় ওরাই তো মুশরেক মুশরেক মানে আল্লাহ অস্বীকারকারী না আল্লাহ অস্বীকারকারী হচ্ছে কাফের আল্লাহ অস্বীকারকারী হচ্ছে মুলহেদ নাস্তিক জি কিন্তু মুশরেক মানে বহুত্ববাদী আল্লাহকে মানে আর আল্লাহর সাথে অন্যদেরকে মানে অন্যকে শেষদা করে অন্যের কাছে ফরিয়াদ করে তো আতিরা জবাই করতো তারা বলছে রজব মাসের একটা দিনকে তারা ঈদ উৎসব মনে করত আর সেই দিনে তারা জবাই করত পশু এটা ছিল জাহিলিয়াতের যুগের তাদের ধর্মীয় আদর্শ এর নাম কি ছিল মুসলিম থেকে আবহাওয়া তালান বর্ণনা করছেন সেই হাদিসে এইরকম ভাবে আছে লা ফারাতা সহি মুসলিম আছে বোখারি তো আছে অন্যান্য হাদিসের কিতাব আছে ফারাও ইসলামে নেই আর আতিরাও নেই আতিরার সঙ্গে বলে দিল আতিরা হচ্ছে এমন একটা পশু যেটা রজব মাসে কাফের মুশরেকেরা জবাই করত এর নাম হচ্ছে আতিরা ফারাটা কি ফারা হচ্ছে যে উঁটের প্রথম যে বাচ্চা হইত উঁট একটা বড় হইল বড় হওয়ার পরে প্রথম যে বাচ্চাটা হইত এই প্রথম বাচ্চাটা তারা নিজেরা নিত না নিজেরা ওর গোস্তও খেত না আর নিজেরা ওটা নিজের স্বার্থে ব্যবহারও করত না আর ওটাকে কেনা বেচাও করত না বরং সেটা কি করত দেব দেবীর নামে দেবতাদের নামে দেবতাদের নামে কি করত জবাই করে দিয়ে দেব দেবীর জন্য তারা জবাই করত উৎসর্গ করত বলিদান করত যেমন হিন্দুদের বলিদান হয় কালী পূজায় এই মুশরেকদের ঠিক তেমন আরও মুশরেকদের এই ফারার শিরকি কুফরি জবাই ছিল নবী করিম স্যার বলেন যেমন ইসলামে ফারা নেই অর্থাৎ তোমরা জাহিলিয়াতের যুগে যখন কাফের মুশরেক ছিলে তখন কি করতে ফারা জবাই করতে মানে প্রথম আমরা বিআইন বলি আপনার কি বলেন প্রথম যে বাচ্চাটা হয় হ্যাঁ বিআইন না হ্যাঁ মার্শাল্লাহ চলেন আঞ্চলিক ভাষা যদি আপনাদের আর কিছু থাকে প্রথম যে বাচ্চাটা হয় এই প্রথম বিআইনে যে বাচ্চাটা জন্মে উঁটের সেটাকে দেব দেবীর জন্য জবাই করা আর আরেকটা হচ্ছে রজ মাসে জবাই করা নবী সাল বলছেন না রজ মাসে জবাই করার ইসলামিক অস্তিত্ব আছে আর না এই দেব দেবীর নামে ফারা নামক কোনো পশু জবাই করা আছে কেউ কেউ বলেছেন যে কোরবানির বিধান আসার পরে আতির আছে ফারা নেই কারণ দেব দেবীর নামে সেটা হয়তো রজ মাসে জবাই করা মুস্তাফ করলে করতে পারে গরিব স্ক্রিক খাওয়াবে কিন্তু সঠিক মত ইমাম আহমদ রাহিমাহুল্লাহ এবং অনেক সালাফি সালেহিন্দ্রা কোরআন সাল অনুসারে বলেছেন কি যে আন্না জালেকা কান আমিন আমরিল জাহিলিয়াতি আতিরা জবাই করাটা জাহিলি যুগের সেটা তাদের আদর্শ ছিল ওয়াকাত আবতালাহুল ইসলাম ইসলাম সেটাকে বাতিল রোহিত ঘোষণা করেছে ফালা ইউজ বা হফিজ শাহরে রেজাত রজব মাসে কোনো পশু জবাই করা চলবে না যে গরিব মিসকিনকে খাওয়া বলে ওয়ালা ইউয়াজাম আর রজব মাসের কোনো তাজিম করা বিশেষ কোনো এবাদবন্দি করা চলবে না ওয়ালা ইউত্তা ওয়ালা ইউত্তা খাজ ইউমান মিন আইয়ামে ঈদ আন ইউয়াজাম আর রজব মাসের কোনো একটা দিনকে দিবস হিসাবে পালন করা বা সেটাকে ঈদ উৎসব হিসাবে পালন করাও চলবে না জাহিলেতের যুগের এগুলি আদর্শ চার নম্বর যে বিষয়টি পাঁচটি বিষয় আজকে বলো পাঁচটি বিদাত চার নম্বর সেটা হচ্ছে মেয়েরাজের রাত্রি যাপন করা কি মেয়েরাজের রাত্রি যাপন করা 
অধিকাংশ মুসলিমদের ধারণা বিশেষ করে বেদাতি মুসলিমদের ধারণা কি যে মেরাজ হয়েছে কোন রাতে সাতাইশে রজবে এই কথাটি ভিত্তিহীন যদি আমি বলি তো বলবেন যে আপনি এখন বলছেন এতদিন শুই না আসলাম যে মেরাজ হয়েছে সবে মেরাজ সবে মেরাজ হয়েছে সাতাইশে রজব তাই না আমি এই জন্য ওলামাদের কথা নকল করবো যার আজকে থেকে আটশো নয়শো বছর আগে দুনিয়া থেকে চলে গেছে কথা বোঝা গেছে না শোনেন ভালো করে এই লাইলাতুল মেরাজ মানে সবে মেরাজ সবে মেরাজ কিন্তু অনেক বিদাত হয় এই বিদাতটা খুব ব্যাপক হারে ছড়িয়ে আছে আমাদের সমাজ আছে না না যেমন লাইলাতুল কাদার সবে কাদার তেমনই সবে বারাত আর তেমনই সবে মেরাজ এই তিনটি পালন করে একটা হক লাইলাতুল কাদার সবে কাদার হচ্ছে ইবাদতবন্দিগি নেই এটা ভালো করে মুখস্থ করে নেন এই সবে মেয়েরাজ যেটা মনে করা হয় আর এতে যে নামাজ পড়া হয় নফল পড়া হয় এটি হচ্ছে বেদাতি নামাজ ওলামারা বলেছে আল্লাহ আসলা লাহা সাহি হুন লামিন কিতাবিন ওয়ালা সন্না এর কোনো সহি দলিল নেই না কোরআনে না সন্নাত হাদিসে জি এই কথা কয়েকটি কিতাবে আল্লামা ফিরোজাবাদী তার কিতাবে সিফরুসা আদা তার নামক তার কিতাব রয়েছে তাতে একশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠাই উল্লেখ করেছেন এবং দাবি করা যে মেরাজ হয়েছিল সাতাইশের অজবে এই কথাটিও ভিত্তিহীন বলছেন এই দাবি করা যে মেরাজ হয়েছিল সাতাইশে রজব বা সবে মেরাজ হচ্ছে সাতাইশে রজব এটি ওই কোনো দলিল নেই এমাম আবু শামা রাহিমাহ তালা বলছেন জাকারা বাদুল কোসাস বা বাদুল যারা কিস্সা কাহিনী বয়ন করে আজকাল বর্তমান যুগে যারা সুর ধরে ওয়াজ করে সুরলি বক্তা ওরাকে আইমাই কেরামদের যুগে হ্যাঁ কুসাস বলতো বা কাসাস কিস্সা কাহিনী কিস্সা গো যারা যারা কিস্সা কাহিনী বয়ন করে সারা রাত পার করতো আগে যে কিন্তু কিস্সা কাহিনীর কিছু কিতাব ছিল খাইরুল হাসর নাম শুনেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ছন্দ ছন্দ করে কিতাব গুলি আগের যুগের চাষিরা সারাদিন কাজ কাম করে ওই উঠানে বসে গেল বাইরে যে উঠান বসে গেল আর সারা রাত সুর ধরে কে যার গলা কণ্ঠ ভালো পড়ছে আর বাকি সব বসে বসে শুনছে আর মনে হচ্ছে কত যে সোয়াবান নেকির কাজ করছি আর সব জাল কথা সোনা ভানের কি তাকে চাকাইনির মতো বুঝে গেছে না জি পুথি হ্যাঁ পুথির কিতাব মেলাগুলি কিতাব আছে তার মধ্যে একটির নাম হচ্ছে খাইরুল আসর ওই সবগুলি পুথির কিতাব জি পয়ার আর ছন্দ জি হ্যাঁ সব জি বলছেন যে কিছু ওয়াইজ কিস্সা কাহিনী বয়ানকারীরা বর্ণনা করেছে আন্নাল ইসরা কানাফি রাজাব যে মেয়েরাজ হয়েছিল রজব মাসে তারা এটাকে বলেছেন আইনুল কেজিব একেবারে খালে খাঁটি মিথ্যা আইনুল কেজিব মানে হচ্ছে একবার নিখুঁত মিথ্যা কথা কোন এই মিথ্যা হতে ভেজাল নেই জি এই কথাটি রয়েছে আল বায়সুল হাসিস সর ইখতেসার ওলমুল হাদিস এমাম ইবিনে কাসির রহমতুল্লাহ ইবিনে কাসিরকে চেনেন এমাম ইবিনে কাসিরের তফসিরের নাম তফসির ইবিনে কাসির বলে তফসির কোরআন আজিম সবচেয়ে মশহুর এবং হাদিসের হ্যাঁ বিশুদ্ধ তফসির কোরআনের তফসির কোরআন এবং হাদিস দিয়ে তফসির মাসুর এমাম মুফাসের ইবিনে কাসির রহমতুল্লাহ আলের একটি কিতাব রয়েছে ওসুলে হাদিসের ওপর মুস্তলাহুল হাদিসের ওপর কিতাবটি আমি শিক্ষকতার যুগে পড়িয়েছি আল বায়সুল হাসিস কিতাবটির নাম এমাম ইবনু সাল্লাহ রহমতুল্লাহ আলহের যে অলমুল হাদিস কিতাব রয়েছে মুস্তাল হাদিস মূল কিতাব ওই কিতাবের তিনি সারা ভাষ্য লিখ থেকে কিতাব লিখেছেন এই কিতাবের দুইশো বত্রিশ পৃষ্ঠায় এ কথা বলেছেন যে যারা বলেছে যে ইসরা বা নবী সাহেব নৈশ ভ্রমণ মেরাজ হয়েছিল সাতাইশে রজব এই কথাটি হচ্ছে আইনুল কেদেব একবারে খালেস মিথ্যা কথা জি এছাড়া মহিবুল জলিল নামক কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ড চারশো আটশো পৃষ্ঠায় 
রয়েছে চারশো আট পৃষ্ঠা রয়েছে আরও বলছেন ইমাম আবু ইসহাক ইব্রাহিম আল হারবি রাহিমাহল্লাহ যে নবী সাল্লাম মেরাজ কখন হয়েছে এই বিষয়ে বলছেন উসরিয়া বে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ হোসেন উসরিয়া বে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম লাইলাতা সাবিম ওয়া ইশিন মিন শাহর রবিউল আউ্বাল রসুরুল্লাহ সাল্লাম মেরাজ হয়েছিল রবিউল আউ্বাল মাসের সাতাইশ তারিখ কি শুনলেন কোথায় রজব আর কোথায় রবিউল আউ্বাল রবিউল আউ্বাল হচ্ছে তৃতীয় মাস মহরম সফর আউ্বাল তৃতীয় মাসের সাতাইশ তারিখে মেরাজ হয়েছে এ কথা কে বলছেন আবু ইসাক ইব্রাহিম আল হারবি ইমাম রাহিমাহুল্লাহ আর কোথায় নিয়ে গেছে এটাকে সপ্তম মাসের সাতাইশ তারিখ রজব মাস হচ্ছে সপ্তম মাস এটাও রয়েছে আল বায়সুল হাসিস নামক কিতাব এমা বিনা কাসুল রহমতুল্লাহ দুশো বত্রিশ পৃষ্ঠায় আর এমাম নবী রহমতুল্লাহ আলহীর যে সহি মুসলিমের সারা বা ভাষ্য আছে তার দ্বিতীয় খণ্ড দুইশো নয় পৃষ্ঠায় দুইশো নয় পৃষ্ঠায় কতদিন আগে এমাম নবীর যুগটা হচ্ছে ষষ্ঠ শতাব্দী পাঁচশো থেকে ছয়শোর মধ্যে ষষ্ঠ শতাব্দী সপ্তম শতাব্দী এই সময়টা সপ্তম শতাব্দী শুরুর দিকে আর ষষ্ঠ শতাব্দী তার মানে আজকে থেকে এখন চোদ্দোশো উনচল্লিশ চলছে তাই না চোদ্দোশো পারে আমরা এখন হ্যাঁ পনেরো শত শতাব্দীতে চলছি জি আর এটার কখনকার কথা বলছি ছয় তাহলে নয়শো বছর হয়ে যাচ্ছে আট ছয় চোদ্দ হ্যাঁ আট ছয় চোদ্দ পনেরো তাহলে মানে নয়শো বছর আগে আমার মুখ দিয়ে আজকে আপনারা শুনছেন সেই জন্য অন্ধ হয়ে যদি আমার সাথে বিদ্বেষের কারণে আপনার ঘৃণার কারণে যদি বলে যাই বল কথা এই নতুন কথা নতুন কথা না এমাম নবী রহমতুল্লাহ আলাই এমাম নবী রহমতুল্লাহ আলী যদি সারহা না পড়েন ভাষ্য না পড়েন তো কোনো আলেম সহি মুসলিমের ভূমিকা বুঝতে পারবে না এক কথাই বললো আপনাকে সহি মুসলিম হাদিসগুলো হয়তো পেয়ে যাবেন অন্য অন্য এতে ভাষ্য পেয়ে যাবেন কিন্তু সহি মুসলিমের যে লম্বা ভূমিকা আছে অনেকগুলি পৃষ্ঠাতে ভূমিকার ভাষাগুলি এত শক্ত ভাষা এত কঠিন ভাষা যে এম নবী রহমতুল্লাহ যদি সারহা ভাষ্য কেউ না পড়ে তো কোনো আলেম ওই ভূমিকা বুঝতে পারবে না যারা সহি মুসলিম পড়েছে তারা বুঝতে পারবে আমার এই কথাটি তারপরে এম নবী রহমতুল্লাহ বরাত দিলেও যদি না বুঝেন তাহলে আর কি করে হেদায়ত পাবেন এম নবী রহমতুল্লাহ আলে বলছেন কি নকল করছেন যে আবু ইসাক ইব্রাহিম হারবি বলছেন যে মেয়েরাজ হয়েছে কখন হ্যাঁ রজব মাসে রবিউল আউল মাসের সাতাশ তারিখ সুতরাং সাহাবাই কারামরা তাবে ইন্দ্রা তাবা তাবে ইন্দ্রা এই কোন রায়তে হয়েছে কোন দিনে হয়েছে কত তারিখ হয়েছে এগুলোর পিছনে ছুটেননি কেন ছুটেননি ওরা ভালো করে জানে যে মেয়েরাজের রাতে এমন কিছু করণীয় নেই আমাদের করণে যে মেয়েরাজ আমাদের প্রিয় নবী সবসময় কি নিয়ে আসলেন ওইটাই করার কি নিয়ে আসলেন পাঁচক্ত নামাজ নিয়ে আসলেন আরে মুসলিম থাকো তো পাঁচক্ত নামাজ পড়ো ওটা হচ্ছে জানার সুতরাং তারা নামাজ সবাদটাকে জেনেছেন হ্যাঁ সালাদটা কাঁকড়ে ধরেছেন এবং সালাদ পাঁচত্ব নামাজ সম্পর্কে সাহাবাই কেরামদের এজমা রয়েছে তারা একমত হয়েছেন যে সলাদ ত্যাগকারী মুসলিম থাকে না কারণ আমালে তার কুফুরুন এরা সালাদ ত্রিমিজিত রয়েছে যে সাহাবাই কেরামরা নামাজ সলাদ ছাড়া অন্য কোনো আমল অবহেলা বা অলসতাই ছেড়ে দিলে সেটাকে কুফুরি মনে করতেন না কিন্তু নামাজ ছেড়ে দিলে কি মনে করতেন কানু তারা সকলে কুফুরি মনে করতেন যে সে কাফের হয়ে গেল এর গুরুত্ব দেন আর কোন রাতে মেরাজ হইল কখন নবী গেছেন কোন মাসে গেছেন কোন তারিখে গেছেন ওই রাতে আমরা কি করতে পারি এগুলি কুমারদের কথা এগুলি সাহাবাই কারামদের তরিকা নয় এগুলো তাবাইনদের তরিকা নয় এবং এমন আবি রহমতুল্লাহ আলে নকলও করেছেন যে সেটা রজ মাসে ছিল নাও বরং রবিউল আউ্বাল মাসে ছিল আর যে কোনো মাসে হোক না কেন যে কোনো তারিখে হোক না কেন এখানে আমাদের কিছু করণীয় নেই এই বিষয়টি আরও ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ আলে নকল করেছেন তার যে কিতাবটি একটু আগে নাম বলে তবে ইউনুল আজাব বেমা ওয়ারাদাফি ফজলে রাজাব এই কিতাবের একুশ পৃষ্ঠায় কেউ কেউ একটি একেবারে জাল বা অত্যন্ত দুর্বল হাদিস পেশ করেছেন এই মর্মে কি সেটা সেটাও পড়ে দিই কারণ এই হাদিসটা যখন শুনবেন আর আমি যদি নকল না করি এই জাল জয়ীফ হাদিস তো ভাববেন যে ও শেখ মতি রহমান হয়তো ওই হাদিস জানে না কিন্তু এই হুজুর তো বলেছে টিভিতে এই হুজুর কাছ থেকে শুনেছি যে একটা হাদিস আছে রজবের ফজিলত ঠিক কিনা তো জালটাও সতর্ক সাবধান করার জন্য বলে দিতে হবে 
শোনেন সেটা বলি বলছেন যে নবী সাল্লাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে বর্ণিত হয়েছে কি ফি রাজাব লাইলা তুন রজম মাসে একটা রাত আছে কোতে বালিল আমেলে ফি হ্যা হাসানা তুন হ্যা হাসানা তুন মেয়াতে সানা সেই রাতে যে আমল করবে আমলকারীর জন্য একশো বছরে সব লিখা হবে কত লিখা হবে একশো বছর এক রাত আমল করলে একশো বছরের সব লিখা হবে একেবারে কোরআনের মতো দলিল হ্যাঁ লাইলাতুল কাদার আল্লাহ কোরআনে বলে লাইলাতুল কাদের খাইরু মিন আলফে সাহার আর যদি রজব মাসের কোন রাতের ফজিলত থাকতো তো আল্লাহ কি কোরআনে বলতে পারতেন না অথবা নবী মোহাম্মদ সাল্লাম কোনো সহি হাদিস থাকতো না এই জাল কথা কেন আর জাল জয় ভিত্তিহীন হাদিস কেন সেটা কখন বা জালেকালে সালাসিন বাকি না মিন রাজাব এটা কখন যখন রজবের তিন দিন বাকি থাকবে তার মানে সাতাইশে রজব দলিল তো পেয়ে গেল যে সাতাইশে রজবে যদি আমরা এবাদত বন্দি করি রাতে তাহলে একশো বছরের নফলের সব পাবো হাদিস ইমাম বাইহাকি তার সবুল ইমান নামক হাদিসের কিতাবে বর্ণনা করেছেন তৃতীয় খণ্ড তিনশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠায় স্বয়ং ইমাম বাইহাকি ও দা আফাহু হাদিসটিকে জয়ীব বলেছেন নিজেই জয়ীব বলেছেন তারপরে কামা দা আফাহুল হাফেজ বিন হাজার এমন কি হাফেজ বিন হাজার রহমতুল্লা আলে যিনি হাফেজ মহাদ্দেশিনদের সর্বশেষ মহা মহাদ্দেশ সবচেয়ে বড় মহাদ্দেশ সর্বশেষ ইবিন হাজার রহমতুল্লাহ আলে তারপরে এত বড় মহাদ্দেশ পয়দা হননি মেশরে তিনি তার কিতাব তব ইনুল আজাবের পঁচিশ পৃষ্ঠায় জয়ীব বলেছেন এমাম শাহ কার কথা বললাম এমাম ইবিন হাজারের কথা বললাম আর এমাম বাইহাকির কথা বললাম হানাফি মহাদ্দেশের কথা বলি কারণ আমার দেশে তো হানাফিরা এই সবাই মেরাজটা অনেকেই করে হানাফি মজহাবের দোহাই দিয়ে তাই না তো এখন হানাফি বড় একজন মহাদ্দেশের কথা বলি হানাফি বড় মহাদ্দেশ ছিলেন মোল্লা আলী কারি একজন তার নাম কি ছিল মোল্লা আলী কারি আমাদের দেশের কৌমি মাদ্রাসাতে আলিয়া মাদ্রাসাতেও মিসকাত পড়ানো হয় কি পড়া হয় মিসকাতুল মাসাবি হাদিসের কিতাব রয়েছে মিসকাতের সারা একটি আছে সেই কিতাব সারার নাম হচ্ছে মিরকাত কি মিরকাত সেই কিতাবের নাম এই মিরকাতে তিনি বলেছেন শোনেন ওকাল আল কারি এমাম মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলী বলছেন গাইফুন জিদ্দান এই হাদিসটি যে রজব মাসের সাতাইশ তারিখের ফজিল সম্পর্কে একশো বছরের নফলে সব পাওয়া যাবে বলে বর্ণিত হয়েছে সেটা অত্যন্ত দুর্বল শুধু দুর্বল নাকি জাইফুন জিদ্দান অত্যন্ত দুর্বলটা জালের কাছাকাছি মানে জাল থেকে একটু উপরে উঠলেই তখন ওটা কি বলে অত্যন্ত দুর্বল আর তারপরে তখন দুর্বল তারপরে ফিহে দাফুন দুর্বলতা রয়েছে যেমন আমরা বলি ভাই আমার শরীরে একটু দুর্বলতা আছে ভাষাটা বুঝছেন না এটা একটা ভাষা আর একটা আমার শরীরটা দুর্বল দুটোতে পার্থক্য আছে না নেই আছে যার ভাষা বুঝে না আছে আমার শরীরে দুর্বলতা আছে মানে কিছুটা দুর্বলতা আছে একবারও দুর্বল নয় কিন্তু দুর্বলতা আছে আর আমার শরীরটা দুর্বল মানে দুর্বল আমার শরীরটা চরম দুর্বল হ্যাঁ খুব দুর্বল জিদ জিদ্দান ঠিক না আমার শরীর একবারে অচল অচলের কাছাকাছি হচ্ছে অত্যন্ত দুর্বল বোঝা গেছে না তো যাই ফোন জিদ্দান হাদিসকে বলা হয়েছে এই কথাটি আল আদাব ফির আজাবিল কারি কিতাব কিতাবের পৃষ্ঠা নম্বর আটচল্লিশে রয়েছে ওলামারা বলেছেন যে এই হাদিসতে যদি অর্থর দিক থেকে দেখা হয় তো বলছে ও আমার আতুল ওয়ে জাহের আতুন আলিহি এই হাদিসটা যে মজু জাল এর লক্ষণ একবারে প্রকাশ্য লক্ষণ স্পষ্ট ফাকাদ আজমাল ওলামা ও আন আফজাল লাই লাতিন ফিসানা লাই লাতুল কাদার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রাত বছরে হচ্ছে একটি রাত সেটা হচ্ছে লাইলাতুল কাদার ওয়াহাজ আল খাবার ও ইফ জালিকা আর এই হাদিস হাজার মাস ওখানে আর এখানে কত বলা হইল একশো বছর একশো বছরে মাসে নিয়ে আসেন তো মনে হয় এটারই ফজুদ বেড়ে যাবে নাকি হ্যাঁ হিসাব করেন হাজার হাজার মাসটা হিসাব করা আছে লাইলাতুল কাদার হচ্ছে কত খাইরম মিন আলফেসার হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম হাজার মাস যদি বছরে ফেলা যায় ছিয়াশি বছর চার মাস আর এটাতে কত হইল হ্যাঁ হাসানা তো মেয়াতে সানা একশত বছর একশত বছর ফজিলত বলছেন যে এটা স্পষ্ট বলে যে এটা জাল এই রাতের যে বেদাতগুলি রয়েছে এটা যদি বলি আর একটি বেদাতকে আলাদা করে তাহলে এটা পাঁচ নম্বর হয়ে যাবে বেদাত হচ্ছে এই রাতে দলে দলে মসজিদে জমিও থা মসজিদে কি হওয়া একত্রিত হওয়া সমবেত হওয়া 
ওয়াজিয়াদাতুল ওয়াকুদ বা ওয়াকিদ ওয়াতাম আর বাতি জ্বালানো রাস্তাঘাটে বাতি জ্বালানো আলোকিত করা কবরস্থানকে আলোকিত করা হ্যাঁ বাড়িঘরকে লাইটিং করা মসজিদের লাইটিং করা আর ভালো ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা করে গরিব মিসকিনকে খাওয়াবো সোয়াবের কাজ হবে এগুলি হচ্ছে বেদাত এই সম্পর্কে মোল্লা আলী কারি হানাফিদের বড় মহাদেশ হানাফি মজাবের রাহমাউল্লাহ বলছেন লাশাক্কা আন্নাহ বিদাতুন সাইয়া এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এগুলি হচ্ছে জঘন্য বেদাত এগুলি হচ্ছে কি শুধু বেদাত না জঘন্য বেদাত কোন গলি দলে দলে মসজিদে জমা হইলাম যে কিছু নফল এবার বন্দি করো যেমন আমরা সবে কাদারে লাইলাতুল কাদারে জমা হই ওই রকম জমা হওয়া আর কি করা বাতি টাতি জ্বালানো আগরবাতি মোমবাতি এসব জ্বালানো লাইটিং করা অর্থম আর ভালো ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা নিজেরা খাবো গরিব মেশিনকে খাওয়াবো এগুলি হচ্ছে বিদ আতুন সাইয়ে আর ও ফেল আতুন মুন কারা আর ইসলাম বিরোধী কাজ কেন লেমা ফিহা মিন ইসরাফিল আমওয়াল এতে ধন সম্পদের অপচয় অপব্যয় রয়েছে আর অপচয়কারী অপব্যয়কারী হচ্ছে এন্নাল মোবাজারিনে কানুই খোয়ানা সায়তিন শয়তানের বাই আর কি রয়েছে যখন লাইটিং করেছেন লাইটিং করা আলোকিত করা এটি হচ্ছে অগ্নিপূজকদের হ্যাঁ সদৃশ্যতা অবলম্বন করা বলছে অত্যাশাব্য হবে আবাদাতি নার যারা আগুনের পূজারি মজুস তাদের হ্যাঁ অনুকরণ করা সেই এজহারির আহ্বালে নিজের অবস্থা প্রকাশের ক্ষেত্রে যে আমরা কেমন করছি যেমন মজুস অগ্নিপূজকরা আগুনের পূজা করে তখন আমরাও লাইটিং করে একবারে আলোকিত করে ফেলেছি আল আদাব ফির রাজা লিল কারি মোল্লা আলী কারি রহমতুল্লাহ আলের কিতাবের ছয়চল্লিশ পৃষ্ঠায় রয়েছে ছয় নম্বর বিদাত যদি পাঁচ নম্বর এটা হয়ে গেল তাহলে ছয় নম্বর বলি ছয় নম্বর বিদাত এটা দিয়ে শেষ করব সেটা হচ্ছে রজব মাসে সলাতুর রাগায় পড়া একটি বিদাতের নামাজ আছে যে নামাজের নাম হচ্ছে সলাতুর রাগায়েব রাগায়েবের নামাজ কিসের নামাজ সলাতুর রাগায়েবের নামাজ যেমন বিদাতিরা আর একটা নামাজ পড়ে সবে হ্যাঁ বারাতে হ্যাঁ ওর নাম হচ্ছে আলফিয়া সলাতে আলফিয়া হাজারি নামাজ সলাতে আলফিয়া এর নাম হচ্ছে সলাতে রাগায়েব এই নামাজ সম্পর্কে শোনেন এটা আরেকটি বিদাত বলছে ওয়াহিয়া ইসনাত আসার রাকাতান বাদাল মাগরেফি আউ্বালে জুমাতিন এটা বিদাতিরা পড়ে বা বিদাতিরা এই প্রচলন ঘটিয়েছে বারো রাকাত নামাজ যেটা মাগরেব পরে মাগরেব আর এসার মাঝখানে পড়বে আর সেটা কোন রাতে বলছেন যে প্রথম যেটা জুমা পড়বে রজ মাস শুরু হয়ে পহিলা যে জুমা পড়বে ওই জুমার মাগরেব থেকে এসার মাঝখানে পড়ে বারো রাকাত নামাজ ছয় সালামে মানে দুই দুই করে দুই দুই করে সালাম ফিরে ফি করলে রাখা তরিকাটা দেখেন তাদের বেতাদের বলছেন প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহা আর সুরা ফেহা তারপরে সুরাতুল কাদরে সালাসান ইন্নান জালা ফি লাইলাতুল কাদরে তিন বার ওয়াল এখলাস সিনতে আশরাত মারাতান সুরা এখলাস কুল আল্লাহ হচ্ছে বারো বার অবাদ আল ইনতেহা মিনাস সালাতে আর যখন এই বারো রাকাত নামাজ পড়া হয়ে যাবে তখন ইউসাল্লি আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাবি ইন আমরা নবী সাল্লামের পরে দুরুদ শরীফ পেশ করে সত্তর বার করে ওয়াদ উবে মাসা আর তারপরে মোনাজাত করবে সম্মিলিত দোয়া ওয়াহিয়া বেলা শাক্কিন বিদাতুন মন কারা এগুলি হচ্ছে নিঃসন্দেহে বড়ই জঘন্য বিদাত ও হাদি সোহা মজুন বেলা রাইবিন নিঃসন্দেহে এই মর্মে যে হাদিস একটু আগে যে আলোচনায় আসলো বৈহাকিতে সেটা হচ্ছে মজু জাল জাকা রাহা ইবনুল জৌজি ফিল মজু আহাদ এই হাদিস এমাম ইবনুল জৌজি রহমতুল্লাহ আলাই তার মজু আত নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন দ্বিতীয় খণ্ড একশো চব্বিশ পৃষ্ঠা আল্লাহ ইবনুল জৌজি রহমতুল্লাহ আলী বড় মহাদেশ ছিলেন এবং তার কিতাব খুব প্রসিদ্ধ কিতাব রয়েছে মজু জাল হাদিস মানুষ জাতিকে মুসলিমদেরকে সতর্ক করার জন্য জাল হাদিসের একটা সংকলন করেছেন গোটা কিতাবটাই হচ্ছে নামই হচ্ছে কি আল মজু আত আল মজু আত লিবিনুল জৌজি এমাম ইবনুল জৌজির মজু আত নামক কিতাব এম নবী রহমতুল্লাহ আলী এই মর্মে বলছেন ওয়াহাত জবিহিল ওলম আল্লাহ কারাহাতে হাজির সলাতিন মুবতাদি আল্লাহ তুসাম্মার রাগায়েব ওলমাই কেরামরা এই বেদাতি নামাজটি যেই নামাজের নাম রাগায়েব বলা হয় সেটাকে মকরুহ বলেছেন আর তারা বলেছেন কাতাল আল্লাহ ওয়াদে আহা ও মুখতারে আহা আল্লাহ ধ্বংস করুক ওই ব্যক্তিকে যেই ব্যক্তি সলাতুর রাগায়েব আবিষ্কার করেছে কারণ এই তরিকার নামাজ হ্যাঁ তরিকা কি সুরাফাতে পরে 
তিনবার সুরায় কদর আর তারপরে বারোবার সুরায় ইখলাস আর তারপরে সত্তর বারো করে নামাজ পড়ে দুরুদ পেশ করা এগুলি হচ্ছে স্পষ্ট অলমায় কেরামদের কাছে যে এইরকম নামাজের নজির হ্যাঁ ইসলামে নেই ওকাত সান্নাফা জামাত মেল আহিমাত মোসান্নাফাত নাফিসা ফি তকবিহে হা ও তদলিল মুসল্লিহা ও মুক্তা দিয়াহা যারা এই বিদাতের প্রচলন ঘটিয়েছে আর এই বিদাতের প্রচার প্রসার করেছে তাদের খণ্ডনে অনেক আহিমায় কেরাম বেশ কিছু লিখনী লিখেছেন কিতাব লিখেছেন এবং তাদের কথাগুলি সংশয়গুলির অসারতা প্রমাণ করেছেন এবং তাদের কি ও তদলিল ফাইল হা আকসার মিন আন্তহসার এত কিতাব লিখেছেন যে যেই কিতাবগুলি গণনা করে বলাটা বড়ই মুশকিল সারা মুসলিম অষ্টম খণ্ড বিশ পৃষ্ঠে রয়েছে এই রকমই নাইলুল আওতার এমাম শওকানি রহমতুল এমানের বড় মহাদেশ ছিলেন তার কিতাবের চতুর্থ খণ্ড তিনশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠায়ও এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এমন নবি রহমতুল্লাহ আলী হাদিস বা বললেন এই সম্পর্কে এই রজব মাসের যে সলাতুর আগায় সম্পর্কে যে এটি হচ্ছে জঘন্য বিদাত এখন শেষখানে আর একটি উক্তি বলে শেষ করব সেটা হচ্ছে এমাম হাফেজ ইবনে হাজার ইবনে রজব রহমতুল্লাহ আলী হাফেজ ইবনে রজব রহমতুল্লাহ আলী খুব বড় মহাদেশ ছিলেন তিনি বলছেন ফাম্মা সলাতু ফালাম ইয়াসে হাফি শাহারি রাজাব সলাতু মখসুসা রজব মাসে বিশেষ কোনো নামাজ প্রমাণিত নেই নবী করিম সাল্লাম থেকে তখতাস্য বেহি যে রজব মাসে সেটা খাস ওয়াল আহাদিস উল মারভিয়াত ফি সলাত ফি ফজলে সলাতের রাগায় বেফি আউ্বালে জুমাতিন মি শাহারি রাজাব কেজেবুন ওয়াবাতেলুন লাতাসে আর যেই হাদিসগুলি বর্ণনা করা হয়েছে সলাতুর রাগায়বের ফজিলতে যে রজব মাসের প্রথম জুমায় মাগরিব পরে এই নামাজ পড়া হবে সেটা হচ্ছে কেজেবুন মিথ্যে অবাতেলুন বাতিল লাতাসে হো সহি নয় ওহাজেহি সলাত বিদাতুন ইন্দা জমহুরিল অলামা এই নামাজটি হচ্ছে বিদাত অধিকাংশ অলামায় কেরামদের নিকটে আর এটা শুরু হয়েছে কখন বলছেন যে চতুর্থ শতাব্দীর পরে শুরু হয়েছে অর্থাৎ নবী করিম সাল্লামের চার শত বছর পরে শুরু হয়েছে বলছেন আউ্বালো মা জাহারাত বাদাল আর বা মে এই প্রথম এই সলাতুর রাগায় চালু হয়েছে চার শত বছর পরে নবী করিম সাল্লামের যুগ সাহাবাই কারামদের যুগ প্রথম শতাব্দী দ্বিতীয় শতাব্দী তৃতীয় শতাব্দী চতুর্থ শতাব্দীর পরে অর্থাৎ চার শত হিজরির পরে আজকে ইসলামের ইতিহাস হচ্ছে চোদ্দোশো হ্যাঁ উনচল্লিশ বছরে তাই না এর মধ্যে প্রথম চারশো বছর পরে তার মানে এর বয়স হচ্ছে এই বেদাতের বয়স হচ্ছে এক হাজার বছর সময় তো লম্বা সুতরাং এটি তো দলিল যে এক হাজার বছর ধরে চলতে আছে তাই না নবী একারি সাহেব জামানাই ছিল না সাহাবা একরামদের স্বর্ণযুগও ছিল না তাবাইনদের স্বর্ণযুগও ছিল না তাবা তাবাইন চার এমাম আবু হানিফা সাফি মালেক আহমদ রাহেম আহমদুল্লাহ রজিয়াল্লাহ আনম তাদের জামানাই ছিল না আর তারপরেও ছিল না চার শত বছর পরে শুরু হচ্ছে আর সেটাই আসল ইসলাম হয়ে গেল বুঝতে একটু পারছেন না পারছেন না হ্যাঁ কোনটা খাঁটি যুগ ইসলামের হ্যাঁ খাইরুল করুণ এক কারণ নবী সাল বলছেন সবচেয়ে উৎকৃষ্ট যুগ হচ্ছে আমার যুগ সোম্মাল্লাজিন এলুন তার পরের যুগ সোম্মাল্লাজিন এলুন তার পরের যুগ তিনটে যুগকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন চার যুগ তিন যুগ না তিন শত বছর না চার শত বছর পরে এই বেদাত চালু হয়েছে অন্য এক জায়গায় অনেক আগে পড়েছিলাম আজকে সেটা লিখে নিয়ে আসেনি হয়তো কোনো আলোচনা হয়তো কোনো সময় পেশ করেছি আর যে এই বেদাত প্রথম ফিলিস্তিনে চালু হয় বাইতুল মোকাদ্দাস বাইতুল মোকাদ্দাসে বেদাতিরাই প্রথম এই সলাতুর রাগায়বের বেদাত চালু করে সেই সময় যারা কোরআন সন্ধান অনুসারী আল্লাহ আর সবাই কোরআন সন্ধান অনুসারী এই বেদাত জানত না এই বেদাত তারা জানত না আল্লাহর আজাব গজবের ভয়ে বেরিয়ে চলে গেছিলো যে কখন আল্লাহর গজব চলে আসবে এই কোন নামাজ শুরু করলো যেটা এখন পর্যন্ত আমরা চার শত বছরে মোটেই জানতাম না এ হচ্ছে সলাতুর রাগায়ব যা পড়ে থাকে এক সেই লোকেরা চার শত বছর পরে শুরু হয়েছে সেই জন্যই আগের অলামার আল্লাম ইয়ারে ফাল মোতাকাদ্দে মুন এখানে যেন একটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে ইবিনা রাজাব রহমতুল্লাহ আলে উক্তি কিন্তু ইমাম ইবিনা রাজাব রহমত আমার কথাও নয় যে আচ্ছা এই বেদাত সম্পর্কে আপনারা বলছেন বেদাত বেদাত সলাতুর রাগায় বেদাত তো এমাম আবু হানিফা কিছু বলেননি কেন এমাম সাফি কেন নীরব এমাম মালেক কেন নীরব হ্যাঁ এমাম আহমদ কেন কিছু বলেননি আর ইমাম আবু হারিফ রাহিম উল্লাহর দুই ছাত্র ডান হাত বাম ইমাম আবু ইউসুফ মোহাম্মদ তারা কেন কোনো বক্তব্য রাখেননি আপনি কেন বলছেন বলতে পারে না পারে না উত্তর হচ্ছে যে আরে এই এমামদের যুগে তো এই বেদাত চালুই হয়নি বোঝা গেছে না 
লাম ইয়ারি ফাল মুতাকাদ্দিমুন আগের আইম্মাই কেরাম সাহাবাই কেরাম তাবেইন তাবা তাবেইন চার ইমাম আবু হানিফা শাফি মালিক আহমদ বুখারি মুসলিম আবু দাউদ নাসাই তিরমিজি ইবনে মাজা তারা কিউ জানতেন না এই বিদআত 400 বছর পর্যন্ত চালুই হয়নি আর তাদের যুগ 300 বছরের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে আইম্মাই মুহাদ্দিসিনদের যুগ 300 বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে তো কি করে জানবেন তারা যে বেদাত দেখেনি কি করে মন্তব্য করে গায়েব জানেন যে আমাদের 100 200 বছর পরে শুরু হবে তা আমরা মন্তব্য করে দিই না ওয়ালাম ইয়াতাকাল্লামু ফীহা ইবনে রাজা বলছেন যে সূত্র তারা যে হচ্ছে জানতেন না যে সালাত আর রাগায় বলে কোন নামাজ চালু হবে সূত্রাং এই ব্যাপারে তারা কিছু বলেন উনি আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ কিছু বলেন নি সাফি মালিক আহমদও বলেন নি কেউ বলেন নি ইমাম বুখারীও জানতেন না কেউ জানতেন না লাতাইফুল মারিফের 228 পৃষ্ঠা ইমাম ইবনে রাজা রহমতুল্লাহের উক্তি দিয়ে আলোচনা শেষ করছি শেষখানে একটি আয়াত দিয়ে শেষ করি আল্লাহ রাব্বুল ইরশাদ করেছেন সূরা নূর আয়াত নম্বর 63 ফাল ইয়াহজারিল লাযিনা ইখালিফুনান আমরিহি আন তুসিবাহুম ফিতনা আও ইউসিবাহুম আযাবুন আলিম তারা যেন সতর্ক সাবধান হয়ে যায় সাবধান হয়ে যাও আল্লাহ বলছেন সাবধান যেন হয়ে যায় ওই লোকেরা আল্লাযিনা ইখালিফুনান আমরিহি যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শের বিরোধিতা করে উল্টো দিকে চলে রাসূলুল্লাহ রজব মাসে কোন ইবাদতবন্দী করেন নাই আর তোমরা এগুলি করো তারা যেন সাবধান হয়ে যায় কি থেকে দুই আজাবের এক আজাব অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করবে আন্তুসি বাহম ফিতনা হয় তাদের ওপর ফিতনা নেমে আসবে ফিতনা মানে দুনিয়ার আজাব ফিতনা মানে দুনিয়ার আজাব বালা মুসিবতের শেষ থাকবে না কাফেরকে মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অথবা মুসলিমদেরকে মুসলিমদের সাথে লড়িয়ে দেওয়া বা আসমানি আজাব গজব নেমে আসা বা জমিনি গজব রুজির টান আর তারপরে অর্থের ক্রাইসিস আর কত রকমের বিপদ আপদ আর বালা মুসিবতের শেষ থাকবে না আর তারপরে দুনিয়ার আর একটি আজাব হচ্ছে দুনিয়ার ধর্মীয় আজাব যে ভুল ধর্ম পালন করা এটা বড় আজাব যেটা অনেকে বুঝেন না আপনার বাড়িতে খেতে নেই বলছেন যে খুব বড় আজাব বন্যাতে ডুবে বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে গেল খুব বড় মাইল তাই না কিন্তু আপনার যে ইমানটা হারিয়ে শিরকের ধর্ম পালন করছেন সুন্নতকে হারিয়ে দিয়ে বিদাতি ধর্ম পালন করছেন এটা যে অত্যন্ত বড় আজাব এটা বুঝছেন না আরে বাড়িঘর নেই তারপরে ইমান আমল ঠিক আছে নামাজ ঠিক আছে মরলে জান্নাত পাবো পাবো না পাবো না কিন্তু যদি তৌহিদ হারিয়ে দেন শিরকের ধর্ম পালন করেন কোথায় যাবেন জাহান্নামে যাবেন যতই সুখে থাকেন না কেন হ্যাঁ কয়েকদিন সুখে থাকেন মরলেই জাহান্নাম সুন্নত ছেড়ে দিলেন না বিদাতি ধর্ম পালন করলে দুনিয়াতে এই হচ্ছে বড় ফিতনা সবচেয়ে বড় ফিতনা তাহলে শিরকের ধর্ম বিদাত ধর্ম পালন করা সুতরাং যারা নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ বিরোধিতা করে তাদের ওপর শিরকের আজাব নেমে আসে আর বেদাতের আজাব নেমে আসে আর দুনিয়ার মেলা রকম আজাব নেমে আসে হয় এই আজাব আসবে সাবধান হয়ে যাও এই জন্য ভুল ধর্ম পালন করা ছেড়ে দাও ভ্রান্ত ধন পালন করা ছেড়ে দাও আর না হলে দুনিয়াতে যদি আল্লাহ ছেড়েই দেন যেমন কাফেরদেরকে আল্লাহ ছেড়ে রেখেছেন মেলা কাফেরকে আমোদ ফুর্তি করতে আছে হ্যাঁ ওই রকম যদি আল্লাহ ছেড়ে দেন আউ ইউসি বাহম আজাবুন আলিম অথবা তাদের ওপর আপতিত হবে মর্মান্তিক শাস্তি আজাব মর্মান্তিক শাস্তি হচ্ছে মৌতের পরের আজাব কবরে আজাব জাহান্নামের আজাব হাসরের মাঠের আজাব আর চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে যদি এইরকমভাবে ইসলামকে হারিয়ে দেন বড় শিরকের মাধ্যমে অথবা বিদাত করে যদি মারা যান কাল জাহান্নামে থাকতে হবে কল্লো বিদাত ইন দলা আলা ও কল্লো দলা আলা তিন ফিন্নার সুরা নূর আয়াত নম্বর তেষট্টি আল্লাহ রব যেন আমাদেরকে দুনিয়ার ফিতনা থেকে বেঁচে থাকা তৌফিক দান করেন আর আখেরাতের আজাব থেকে আল্লাহ যেন বাঁচার তৌফিক দান করেন কোরআন সন্নার অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করেন তৌহিদ প্রতিষ্ঠার তৌফিক দান করেন সুন্নতের অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করেন সমস্ত রকমের বেদাতি আকিদা আমল এবাদত বন্দিগি থেকে ভুল তরিকা থেকে আল্লাহ বেঁচে থাকার যেন তৌফিক দান করেন নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লামের সত্যিকার অনুসারী হওয়ার যেন তৌফিক দান করেন আর আল্লাহ রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে ফরজ অজেবের হেফাজতে তৌফিক দান করেন সুন্নত নফল যেগুলি কোরআন সন্না দ্বারা প্রমাণিত সেগুলিতে যত্নবান হওয়ার তাহাজ গুজার হওয়ার তৌফিক দান করেন সালাত দোহা পড়ার তৌফিক দান করেন সোমবার বৃহস্পতি রোজা রাখার তৌফিক দান করেন মেলা এবাদবন্দিগি রয়েছে সেই এবাদবন্দিগুলি আল্লাহ যেন বেশি বেশি করার তৌফিক দান করেন আর সমস্ত রকমের বেদাতি কথা কাজ থেকে আল্লাহ যেন আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতেও সুখে রাখেন আর রুজিতে বরকত দান করেন ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজন আল্লাহ বরকত দান করেন ফিতনা ফাঁসাদ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন আর জাহান নামের আজাব থেকে রক্ষা করেন জান্নাতুল ফির দশ নসিব করেন রব্বানা হাতে নাফির দুনিয়া হাসান ওফিল আখের হাসান ওকিন আজাব আন্নার সুবহানা রব্বিকা রব্বিল ইজ্জত আম্মা এসেফুন ওসালাম আলমুরসলিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন